హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాయలసీమ విలేజ్ షో మనము కడప జిల్లా సింహాదిపురం మండలం కోరగుంటపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి సోలార్ పవర్ వచ్చాం సో మ్యాక్సిమం అయితే రాయలసీమలో ఇప్పుడిప్పుడే సోలార్ పవర్ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది సో మీరు చూడొచ్చు దాదాపు ఒక వంద ఎకరాల పైనే ఉండొచ్చు ఇది మొత్తం సోలార్ ప్యానల్స్ ఇది ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ సో దీని గురించి ఏంటి అనేది మనం దీనికి సంబంధించిన ఇంజనీర్ గారు చెప్తారు సో మాట్లాడదాం స్టార్టింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సిక్స్టీన్ లో వచ్చేసి జనరేషన్ స్టార్ట్ అయింది సిక్స్టీన్ మార్చి లో మార్చి స్టార్ట్ అయింది ఎవరిది సార్ ఇది వెల్ స్పన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అండి కంపెనీ దీన్ని ఇప్పుడు టాటా పవర్ వాళ్ళు టేక్ అవుట్ చేస్తారు టేక్ అవుట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు అంటే భవిష్యత్ బాగానే ఉంటుంది అంటే ఇది ఏం బేస్ చేసుకొని ఇది చేస్తుందంట ఇది సోలార్ రేడియేషన్ సన్ రేడియేషన్ బట్టి మనకి జనరేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట మన రాయలసీమలో రేడియేషన్ అనంతపురము కర్నూలులో బాగా ఎక్కువ ఉందండి మన కడపలో ఇవి ఎక్కువ అనంతపురం జనరేషన్ బాగా రేడియేషన్ పరంగా కానీ అనంతపురం అలా బాగుందండి సో అనంతపురం అనంతపురము కడప హెవీగా ఉన్నాయి ప్లాంట్ కర్నూలు కర్నూలు కూడా ఉన్నాయి ఈ డిపెండ్స్ అపాన్ కర్నూలుతో అనంతపురం బెటర్ సో అనంతపురంలో స్టార్ట్ చేశారు కదా అనంతపురంలో గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ చాలా ఉన్నాయండి మన కడప డిస్టిక్ట్లో కొద్ది తక్కువే కంపేర్ టు అనంతపురం కడప డిస్టిక్ట్ ఇది ఒకటి ఉంది పులివెందుల దగ్గర ఫైవ్ మెగా ఒకటి ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు థర్టీ మెగా థర్టీ మెగా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి రాయపేట ఇక్కడ గాలివీడి జమ్మలమడుగా గాలివీడి రాయ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ అలా చేస్తుంది ఇంకా ప్లానింగ్లో ఉంది గాలివీడ్ దగ్గర గాలివీడ్ దగ్గర అది గవర్నమెంట్ ఫ్యూచర్ బాగానే ఉంటుందా రాయలసీమ సంబంధించి అంటే సోలార్ ఫార్ స్టేషన్ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది అవునండి సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా ఆసక్తి చూపుతున్నాయి అందులో మనకు వచ్చేసి రాయలసీమ జిల్లాలో కొద్దిగా కల్టివేషన్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ మనకు తక్కువ కదా కంపేర్ టు కోస్తా అవి చూసుకుంటే ల్యాండ్ వాల్యూస్ కానీ కాబట్టి ఇక్కడ అది ఒక రీజన్ అది ఒక రీజన్ ప్లస్ మనకు రేడియేషన్ కూడా బాగుంది జనరేషన్ తగ్గట్టు రేడియేషన్ కూడా ఈ ఏరియాలో బాగుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది సార్ దీనికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏ విధంగానే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంతమందికి మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి కానీ లోకల్ వాళ్ళు టెక్నీషియన్లు ఉన్నారండి టెక్నీషియన్లు ఉన్నారు ఇక్కడ మేము లోకల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమంది ఉండొచ్చు మేము ముగ్గురు ఉన్నామండి టోటల్ అంటే స్టా మొత్తం స్టాప్ అంతా అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మొత్తం దీని అంతా చూసుకుంటే మెయింటెనెన్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు గాలి అందు ఎక్కువ వస్తుంటాయి కదా సో ఏమన్నా ఎక్కువ అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా గాలితో గాలి తక్కువ అండి ఎఫెక్ట్ మన క్లౌడ్ సీజన్లో ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనరేషన్ తక్కువ వస్తుంది అంట క్లౌడ్స్ మబ్బులు రావడము ఆ రైనీ సీజన్లో కానీ జనరేషన్ తక్కువ వస్తుంది మ్యాక్సిమం జనవరి డిసెంబర్ లాస్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి జనరేషన్ బాగా వస్తుంది బాగా వస్తుంది డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి జనరేషన్ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు సోలార్ ఎండ అంటారు కదా సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఎండకి హీట్ ఉందని సంబంధం లేదు దానికి ఒక రేడియేషన్ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు వన్ థర్టీ టూ ఆ టైంలో ఈ పీక్ జనరేషన్ వస్తుంది మనకు హీట్ అనేది టూ నుంచి ఎక్కువ టూ టూ థర్టీ ఆ టైంలో కూడా హీట్ ఉంటుంది దానికి సంబంధం లేదు ఆ ట్వెల్వ్ టు వన్ థర్టీ ఆ టైంలో పీక్ జనరేషన్ వస్తుంది మిగతా టైంలో మార్నింగ్ వచ్చి పరంగా ఎట్లా ఉంటాయి సోలార్ సోలార్ ఫ్యూచర్ బాగానే ఉంటుందండి ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉంటుంది ఫ్యూచర్ సోలార్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్ టెక్నీషియన్ కానీ మన రాయలసీమ జిల్లాలకు ఆ ఉపాధి అనేది వస్తుంది బెటర్గా బెటర్ ఉంటుంది సో ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేసినా కూడా వచ్చేసినా మనకి బెటర్గా ఉండే ఉంటుంది ఎందుకంటే అరౌండ్ ఎంప్లాయీస్ ఐటీఐ చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఎన్ని నిరుద్యోగులు ఉండడం చాలా బెటర్ అండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కొన్ని 
నియమాల వలన సో వారి చూపించలేకపోతున్నాము సో వారి మాటలు మాత్రమే మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేసాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది రాయలసీమలో ఇది సో ఉపాధి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ప్రభుత్వాలు కూడా కొంచెం రాయితీ ఇచ్చి కొత్త రాష్ట్రం సో ఇట్లాంటి అంటే తక్కువ బడ్జెట్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ రైతులు కానీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సోలార్కి తక్కువ బడ్జెట్లో అవుతుంది కాబట్టి సో ఇట్లాంటి డెవలప్ చేస్తే రాయలసీమలో చాలా మందికి ఉపాధి కల్పించిన వాళ్ళు అవుతుంది ప్లస్ అంటే పనికిరాని పొలాలని ఈ విధంగా సోలార్లో ఉపయోగించుకుంటే అవి ఉపయోగపడతాయి పది మందికి ఉపాధి కూడా లభిస్తుంది డైలీ మాడల్ క్లీనింగ్ కోసం అని ఒక టెన్ మెంబర్స్ అవసరం వస్తుంది అవునవును ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టైంలో కంపల్సరీ మోడల్ క్లీన్ క్లీన్ చేస్తాను ఆ విధంగా వీటిని వీటిని క్లీన్ చేయడానికి మనుషులు కావాలి సో మామూలు నార్మల్ వాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కలుగుతుంది చాలా సోలార్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి క్లీన్ చేయడానికి కూడా చాలా మంది యూజ్ అవుతారు సో అట్లా తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించేటువంటి ఒక మార్గం ఇది సోలార్ ప్లాంట్ అన్నటువంటిది సో వీళ్ళు అంతేకాకుండా ఈ ప్లాంట్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం సోషల్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కింద జరుగుతాయండి అవునవును ఎర్లీ వెళ్ళి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కింద స్కూల్ కానీ ఊర్లో ఏమైనా కావాలంటే ఇందాక కూడా ఊర్లో అడగడం జరిగింది ఆ స్కూల్ కూడా ఈ యాక్టివిటీ చేసి ఆ స్కూల్లో కొంచెం అమౌంట్ కూడా స్పెండ్ చేసి ప్రభుత్వ స్కూల్లో కూడా వీళ్ళు ఆదుకోవడం జరుగుతుంది సో కేవలం ఒక డబ్బునే బేస్ చేసుకొని కాకుండా సోషల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా కూడా ఈ సంస్థ బాగా పని చేస్తుంది సో చాలా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు నేను కూడా చాలా మందిని కనుక్కున్నాను ఈ కూరగంట పలవిల్లో చాలా మంది సోషల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ లాలసింగ్ సంబంధించి సోలార్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టు ఉపాధి కూడా బాగుంది ఇట్లాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా ఉద్దేశం సో ఈ వీడియోగా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ను సబ్స్క్రైన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ